but the angels men and seducers shall wash worse and worse, deceiving and being deceived. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing whom thou hast learned them. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation, through faith which is in Christ Jesus. All scripture, sabi sabi pa tayo lagi, go. All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished the all good works. Okay, let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. We pray. Ngayon mga ka Panginoon, mga ita namin, Panginoon, ang uh, mga forma, Panginoon, ay hindi ko ay nagalak dyan. We pray na maging Wise kami, Panginoon. Sumunod kami sa inyo. Maging totoo, Panginoon, sa paglilingkod. And therefore, matuwa kayo sa amin. And therefore, uh, kayo po ay uh, bigyan niyo ng rewards. At uh, kayo po ay makutuwa din sa inyong uh, rewarding system, Panginoon, na kung saan ay <coughs> hindi kami malapit sa mga kalaban niyo, Panginoon, na puro forma. Kayo po ay na matutunan namin itong leksyon na ito ngayong umaga. Kayo po malalati. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Okay, mga po na po. <coughs> Morning sa lahat. Okay, title po nito is Sabi ko nga sa inyo, di ba? What is this? Ang na nga yan eh Alis mo natin sa utak natin ba? Tayo <laughs> mag-concentrate Okay, ang title po nito is Japons ka ba? Eh, nakalimutan ko yung aking ano Nakalimutan ko yung props ko tuloy Kasi yung sasakyan nilagay dun eh Anyway May shades sana ako dito May shades ba dyan? Sinong may pang-forma dyan? Kailangan yun eh. Wala? Nasa kotse nga eh. Wala? Salamat na lang din. Salamin. Salamin. Mga kwintas ba dyan? Wala eh. Hindi tayo makuha dito, di ba? Bitawan nyo muna yan. Bitawan nyo muna yan. Pakiano din pala to. Paki... Ito mga to. Pag nagtabi-tabi to. Ito mga to. Kiti-kiti eh. Okay. <clears throat> Sala ba ako? So, sino dito ang ano? Mga simple tao kasi tayo. Pero na, alam niyo ba yung passion show na tinatawag? Gusto kong panoorin sa akin dito. Baka ano lumabas eh. Anong ginagawa? Ako na nga lang. Sino gusto mong passion show dito? Sino dito? Tumatang pa. Ano sino din? Hindi ko makita. Hindi <laughs> kita makita na din. Pwede ka dito. Gusto ko nakikita kita eh. Binabasa ko kasi kayo eh. Pag... Yan. <coughs> Kaya bang lumampa dito? Ano din? <laughs> Ikaw, Pamela. Bago damit mo ah. Yes. Di ba? Sino dito? Ako na nga lang. Ihiya ka. Ikaw, Jamie. Hige na. Minsan ka lang uh, utusan eh. Hige. Walang pa nga dito. Parang ma-display ka na. Yan, si Jamie. Paano ba lumampa? Yun. <laughs> Ayusin mo. <laughs> Yung kunwari lang naman, kunwari lang naman eh. Ayan, okay. Natama na. <laughs> Thanks. Sayang, wala namang ano sa inyo eh. Ako na nga lang. Ayan. Ayan, ha? Hindi nakita ng iba. So, <coughs> fashion show. Anong sabihin yung fashion show? Ibig sabihin, pinarampa nila, di ba? Yan ang mga ano nila. Ibig sabihin, hindi pa sapat yung ano, maganda yung ano mo, talaga. Lalo yung mga, alam mo yung Miss Universe, sinong nanonood nun? Actually, ngayon, na, na, napansin ko, ha, yung iba, inipigilan na rin nila yun, kasi napansin nila, eh. Inano sila ng mga women's rights. <laughs> okay. Napansin nyo rin, na parang, hindi ko alam yung Miss Universe, yung Miss Earth, kung ano man yan. Iniwasan na nila yung ano, di ba, pinapakita yung singit nila. Napansin nyo ba <laughs> Kaya naasal ako dyan pati mga kristyano. Woo! Post pa sa Facebook. Miss Philippines. Alam nyo ang pinaparada nila dyan yung kalandian nila. Amen? Ang bastosan nila. Ginit na agad ako. Nasa umpisa pa lang ako. Anyway. Kung sila yung fashion show, yung pinaparada mo yung maganda sa'yo. ba? Diba? Maganda naman yung maganda talaga. Polma. Yan ang title natin. Ha? Ang ano pala dito, ang subtitle natin is Over-inclination towards only the form brings ruin. 
Okay, at pwede rin yung isa, uh, the sin of pump and vain glory. Pag sinabing pump, kayabangan, Palma. Okay, Palma. Sino mga Palma dito? Buti nga, wala masyado eh. Kaya sinasabi ko na rin sa inyo, kasi minsan hindi, maayos yung suot nyo dito. Pag sa Facebook, yan na, Palmahan na. Pangit ko ba? <laughs> Hindi nga, yan ay. Kaya ayaw akong maging preacher, alam niyo ba yan? <laughs> Pero kailangan eh. Intindihan nyo. Okay. Bakit? Especially yung mga young people. Okay, ang objective pala natin that the brethren, especially the young people, turn away from the sin of pump and blade glory. Pag sinabing pump, ginamit mo yan sa Bible, no? biblical term. Pag sinabing pump, isa yung mayabang. Hindi mo nung kailangan display yung pera mo, papakita mo pa. Sa Facebook, ganun din yan. Di ba na? Mga kilala mo, mga networking. Hindi naman sa kanya yun. Kung sa kanya man yun, still, ba't mo ilalagay sa Facebook para ma-attract yung iba? Lalaway sa pera, di ba? So, ano pa? Ano yung pinaparada nyo? Nga, Japons, pakiyot, yung mga trending. Ang uso ngayon, yung mga ano uso ngayon, dati, no? kaya sinasabi ako si Brad, yung mga skinny jeans, lalaki ka, skinny jeans. Kaya yung ilala kong mga pasto, nilolo ko yan eh. Ako din minsan parang bakla dyan eh. Nung panahon namin, sino yung una nagsuot ng mga ganyan, di ba? Kahit panahon namin, mga baston. Okay lang sa babae yan. Kaya hindi pa nga rin, sa tayo, hindi tayo sa pantalon sa babae, di ba? Pero sa mga lalaki, sino yung una nagsuot niya? Mga bakla. Nakakadiri, di ba? Alam mo agad, malayo pa lang bakla ito eh. So, ano pa? Yan ngayon, uso ngayon. FB... IG Ganun, ganun pa yan, no? Feeling nyo ba? Gusto kayong sundan ng mga tao? Eh, ganun tas ito. Wala tayong, ano, tayo-tayo nalang nagbubulahan, di ba? So, pag-aaral natin ngayong umaga, at ewan ko, mga tayo ng hapon, ay, hindi tayo maging maporma, amen? Eh, maganda naman sa atin, hindi tayo masyado mayaman, di ba? Hindi ka napaporma kasi wala ka naman mabili. Ang masama, pag nagkaroon ka na, or, eh, ngayon, yung mga, ano lang, yung mga ukay-ukay, isa, gusto kong bumili doon na may mga ano sila eh. Yan, mga ganito. Mga leather jacket pa nga doon eh. Mura lang. Ay, mahal pa rin eh. Kasi baho na eh. Anyway, nakita pa yun ng ganun, sobra sa forma. So ngayon, again, gusto kong sabihin sa... <coughs> Dito naman sa social media. Bakit sa social media, pumahan ng pumahan? <coughs> diba? Yung pinakamaganda mo na, po, na puntahan, post mo dyan. Ano pa, may boyfriend kang ano, pogi, lalagay mo dyan kahit hindi. Diba, iba, ay, yung boyfriend ko, hindi pala, in-edit pala. <coughs> Ba't gano'n ang tao? Especially mga young people. Again, gusto ko sabihin, introduction, hindi masama minsan ang pomo, ha? Amen? Kung tama lang. So, sa atin nga, itong pomo ko ngayon, parang pomo ang pomo na to, eh, sa atin, ha? Sa Pilipinas. Pero kaya sinasabi ko lagi sa inyo, 650 lang to. Nakikita nyo ba to? Ang maganda naman sa Amerikana, kahit ma pag malayo ka, hindi na halata kung magkano yun eh. <laughs> pag isin masyado mo pa mo si Pastor, itong mga albololoy ko dito, mura lang to. Amen? So, tsaka ito, ano to, classic look kasi ito, hindi na ito masyadong forma. Okay, yung ibang, pag sinabi kasing forma, fancy. Ibig sabihin, parang mapansin ka lang, kaya yung mga iba kulay ng buhok sa inyo lang, yung papansin ko lagi, di ba? Anong gusto mong pakita? Uh, Amerikano ka, alam naman namin, hindi. Kasi anak ka na yung mga ganyan. <laughs> yung ano naman, la, sa mga babae, la, pupunta tayo sa mga babae, siyempre. Gusto mong pakita yung, kung ano mong gusto mong pakita. Tama ba yun? Natawa si Michael eh. Ay, kinig ba yung dalawa? Tama ba yung pakita mo, pusod mo? Nung panahon namin, kahit pa paano, nahihiya pa yan eh. E ngayon sa atin, ano na eh. Eh, hindi ako nagsusunod niyang pasto pag nasa labas ako. Eh, pinost mo sa Facebook mo, paano yun? Alam mo, pag may, na, may na, ano sa'yo, nabastos talaga sa'yo, kukunin niya, anong, tuturo kayo mga bata, kukunin niya, anong gagawin sa yan? Ha? Siya siya yung kanin-kanino, kahit ngayon, hindi, pasto, aalisin ko na lang, pag, pag ano na ako, may asawa na ako, aalisin ko. Eh, nakuha na yung iba yan. Eh, ingit nga, eh, ingit tuloy na. <laughs> Pero nung naalala ko na, medyo, konting kwento muna tayo, nung, Ayun, nagtuloy ni nanay. Pero mayroon ako dating crush. Eh, alam niya ang ano. Sabi ba naman? 
Parang reward niya sa akin, parang niloloko nga. Bibigyan kita ng feature, sige, gawin mo lang po. O di sige. Eh. Binigyan ko ng feature, hindi pa yung pinaka the best, di ba? Eh ngayon sa inyo, nahingit ako. Tingnan nyo lang yung profile, nandun na eh. Wala kaming ganyan dati. Men, so wag nyo rin abusuhin. Men, at lalo na eh, sinasabi ko sa inyo, pag nilagay nyo yan, dyan, dyan na yan. E iba sa inyo, nauso yung sungay. Nasabi yan ko rin iba sa inyo. Wala dito ngayon siya eh. Tama ba yung sungay? Gusto mo makita ka parang ang demonyo? O yun nga, yung parang bastos. Alam nyo na yun. Amen? Pakiaiwasan lang. Eh, naiintindi ako mga bata kasi kayo. Pero, kaya natin pinag-uusapan to. Amen? Para alam natin kung paano tayo mag-a-act, mag-behave. So anyway, ang pag-usapan na special natin ngayon yung mga kayabangan. Kaya ako na, ipapakita mong anong meron ka dyan, di ba? Kaya pwede nating subtitle dito is uh, The Scene of Pump and Vain Glory. Pag sinabing Vain Glory ay <coughs> pag sinabing Glory is tagumpay, di ba? Ah, galing mo, ganda mo, pogi mo. Pag sinabing Vain, walang kwenta. Kaya pag pinagsama mo yun, Vain Glory, yun yung parang kayabangan lang. Amen? So ngayon pag-usapan natin, tapos natin ngayong mga gato para maganda sa Facebook tsaka sa ano. Ngayon nung part by part eh, na. Number one, dito tayo sa part one, is yung karakteristik of pomp and vainglory. Ito yung mga dapat natin iwasan. Apat lang yung nalagay ko. Okay? Apat sa negative, apat sa positive. So, dumula tayo sa mga mayabang para iwasan natin. Amen? By the way, itong napansin nyo yung ano, napaka-famous chapter nito dahil ito nga si Paul, winawarning niya yung kanyang kaibigan, kanyang dinidisciple, si Timothy, pastor din yun. So, ito to, marami tayong matuturunan dito. Okay? Kaya sabi dito, ano yung mga karakteristik ng, yung dapat natin iwasan, yung mga kayabangan. So, nalagay ko lang dito, number one, sabi dito, pakibasa nga po, ready, go. Okay, perilous. Pag sinabing peril, ma- Uh, delikado Peril eh Yan ang sabi ng peril Pag sila yung perilous Mga uh, mga, mga kadelikaduhan Ma Delikado talaga Okay Darating daw yung mga Yung sinasabing last days dyan Yung mga panahon na Delikado tayo Lalo mga kristyano Bakit? Namagit ko yung sabi kanina Yung mga bakla nga Diba? Sinong lalapit sa bakla dito? Lalapit ka sa bakla? Malayo pa lang Umalis ka na dyan Delikado tayo dyan Kayo, pati utak nyo, pati mata natin Nakita mo na yeah! Ano bubura ito sa utak ko? Pangit anyway So, darating daw yan At ang number one natin Yung kayabangan, alam nyo ba? Prevalent yan Number one will be prevalent in the end times Habang lumalapit tayo sa pagdating ng Panginoon Lalo dadami yung mga mayabang Alam nyo ba? Yung kayabangan nyo, parang ginagawa na nga nilang ano yun eh. Sabi nung mga <coughs> sa US daw. Sinong gusto ng mayabang dito? Wala siguro, di ba? Kaya minsan mayabang tayo eh. Sa US daw, yung mga, kasi documented nyo ano sa US eh. Yung mga politician daw sa kanila dati, nahihiya kasi tama lang naman, hindi sila mayabang. To the point na, hindi nga sila kakandidato. Alam mo yun? <laughs> gusto nila... Ay, gusto nila lang, lang maglingkod lang na maglingkod Pero kaya naboboto sila Kasi talagang mahusay Kailangan natin ng leader Kaya ikaw na lang Pwede ba ikaw Tinutulak sila Ngayon sa panahon natin eh, Iyabang ng mga politiko lah Si Duterte na naman Six months Wala ng drugs Pambira yung mga Ewan ko ba May church maid din kami Ganun eh Magaling talaga yan Sa Dabao Wala akong masabi Kasi wala pa nung alam Nung time na yun Yung inaaral ko Pambira to Kalokohan to Amen Six months Nung mga five months na Sabi niya Mahirap pata ito Eh ngayon Magtatapos na yung termino niya Yung sabi Hindi mayabang si Duterte Malis na kayo dito <laughs> Joke lang Pero Ayabang ng tangin Amen si, si Trump Ganun din Lahat naman yan So ginagawa nila Yung mismo yung kayabangan nila Pinapamahanga nila Amen Ganun ang ginagawa niya Kahit kayo minsan eh Ano natin Gusto yung maniwala sa inyo Yung isang tao ano, i-display mo yung, anong gusto mo display Alam mo ba, magaling ako sa ganyan. 
Yayabang mo yan, salip na tulungan mo nilang isa. ba? Diba? So kaya pag-aaralan natin, number one, pag, dumat, pag malapit na dumating ang Panginoon, nag-aaralan sa hapon, di ba, revelations, paparusahan sila, amen? So hindi ito magandang trade, yung kayabangan. Hindi maganda, yung forma-forma. Again, yung, yung simpleng forma, okay yan. Presentable ka, okay yan. Pero yung iba, sumusobra na, puro forma. Hindi maganda, especially sa mga Kristiyano. Okay, so number one, kaya sinasabi ko lang dito ng prevalence sila, ibig sabihin, dadami yan sa end times. Ibig sabihin, alam mo na, bakit sila dadami? Kasi nga, magagalit ng Diyos, paparusahan sila. At aapaw yan, alam naman natin, mga Kristiyano, later ay, may persecute sa tribulation, sa great tribulation. Kaya sila, wala nang pakialam ngayon niya, mga politiko. Yayabang, ako lang, maganda kasi yung kahit pang, kasi may nag-compile kahit pang, kaya alam niyo ba yan? Hindi alam nung iba. Pero si Trump, nalala niya, dating presidente ng US, may nag-compile sa kanya. Lahat ng speech kasi niya, public, di ba? Ang ginawa niya, kinumpile, pinagdikit-dikit yung mga sinasabi ni Trump. Alam niyo ba sinabi ni Trump? Wala na mas magagaling pa pagdating sa ganyan, kundi sa akin. Kundi ako lang. Mamaya, sabihin na naman yun. Ako lang magaling, ako lang magaling. Mayabang. Tama ba naman yun? Kailangan ba sabihin yun? Hindi, pero gano'n ang uso ngayon, kaya maging nga tayo, men. Huwag kayo maging mayabang utang na loob. Alam mga bata. So number one, it will be prevalent in the end times. Number two, verse two to four, ito pa, pakibasa nga po ito, ready, go. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, Unthankful. Ako muna, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good. Diba? Yeah, Traitors, high-minded, God's of the more than God. Okay, so mahabang listahan ng mga ugali daw ng mga tao na especially sa end times ay dadami. Pero actually, kung naitindihan nyo, ha, mga bata, isa-isa nyo lang yung Tagalog. Okay? Pansin niyo marami na tayo ngayon dito nun. At kaya iwasan nyo. Una, uh, ito yung number two lang nating point is selfishness. Okay? At itong ibang mga kasalanan dito, equivalent na nito yung mga derivative to eh. Ibig sabihin, kaya ka ganito kasi mayabang ka or selfish ka. May sabi dito, lovers of them on self covetous. Ba't ka covetous? Ibig sabihin, mainggitin ka. Yan, nabanggit na naman yung vibe na yan. Ah, may ako yan ang sulit, di ba? Ibig kuvetos, ibig sabihin, gusto mo, ikaw. Gusto mo, sa'yo. Boasters, mayabang. Hindi lang mayabang, talaga sinasabi mo pa. Alam nyo ba, ako ganyan, kayo, hindi ganyan. Proud, ganun din. Blasphemer, talagang loko-loko to. Bastos ang bibig. Disobedient to parents. Hello, mga young people. Pag ikaw ay disobedient sa parents, ini- iniisip mo, sarili mo. Ang nakakaalam ng mabuti sa'yo, magulang mo, tapos hindi mo susundin, ano ka? <coughs> Unthankful, binigyan ka. Mamaya, may kain na, na naman tayo. Diba? Yung iba sa'yo, sinusundo na yung mamayaan, diba? Wala man lang, thank you. Mamaya, ka, uh, masabi ko nga sa'yo sa mamayaan, pag linggo, wala <laughs> yung pinagpupuyatan niya yung, ano eh. Pag kami-kami lang, hotdog lang, tsaka bibili lang sa ano. Sa bahay kasi nakakatipid kami tsaka nakapag-practice siya. Ayan, hindi ko yun na ano. Pero, pwede ba mag-thank you naman kayo minsan? Amen? Amen. Hindi yung, kanin pa dito! Kanin! <laughs> yun daw kasi yun. Ibig sabihin, wala man. Ang thankful. Ibig sabihin, binibigyan ka na, nakikinabang ka na, wala man lang pasalamat. Sign daw yan ng mga selfish. Okay, ano ba? <clears throat> Unholy. Ito na. Kanina, may nag-pray tayo, ha? nag-akantahan. Uh, iba, walang pakialam. Mag nagpupuri na tayo sa Diyos, hindi ba basta siya ng Diyos? Amen? Amen. Unholy. Ibig sabihin, ayaw mo ng banal. Without natural affection ito, papunta na tayo dito sa parang mga ano to eh. Mamaya kasi ang example dito yung mga reprobate. Okay? Anong without natural affection? Ibig sabihin, yun, normal na ako natin ako. Lalaki akong adult, di ba? Natutuwa ako sa mga bata. Sakto lang, ha? Kasi may anak din ako. Yung iba naman, siyempre, yun nga, yung mga lalaki ito, gusto yung babae, yung babae, gusto lalaki. 
Okay? Pag sinabing without natural effects, so parang wala ka ng pakialang. Okay? Mga matanda naman. Hindi mo walang galangin. Hindi na nga makapag... Ano, eh. Yan ang nakikita dyan, yung mga driver. Si, si Manong naman. Ubusin na. Alam mo nung hirap na hirap na eh. So kahit pa paano naman, yung mga normal na tao, mayroong natural affection. Yung iba, wala na daw. Mawawala daw yun. Amen? Gusto nyo ba itong listahan na ito? Hindi. Truth breaker. Nangako ka. Gagawin ko yan. Tapos hindi naman. Especially mga importanteng bagay. Sabi ito, false accuser. Ibig sabihin, ito si ano, bastos yan eh. Anong ginawa niya? Basta. Basta mag-accuse ka lang. Masama yun. Amen? May nakikinig ako dito eh. Huwag kayong mag-accuse. Kasi pag may sinabi kayong masama sa isang tao, iisipin din ng ibang tao, siguro totoo yun. Ikaw, salita lang ano. Kasi pumasok lang anong sa utak mo. Iwasan nyo yun ha, mga bata. Hindi ka na maalala kung sino yun eh. Basta yun. Masama yun ha? Ano pa? Incontinent. Ano sabi na incontinent? Hindi Kaya natin parang hindi ma tawag dito. Hindi masiyahan, hindi ma contento. Ah, mali ako eh. Incontinent. Yan, incontinent. Sino yan? <coughs> Inya, incontinent ano nga? Not continent. Laking self-restraint. Yan. Hindi mapigilan. Gusto nyo ganun kayo? Kaya ako, pag nakikita ko kayo dito, yung iba dito, alam ko na agad yung sino yung pagpapalain. Yung iba, hindi. Yung iba, hindi mapigilan, hindi mapasunod. Ang hirap pasunodin. Hindi naman nakakasama sa inyo yung pinapagawa natin. Amen? Ano ba yung pinagawa sa inyo dito na tumalog ka nga sa second floor? Wala naman, di ba? Eh si ma'am, kaya nga, sorry. Eh, mahal kasi kayo ni ma'am yan eh. May tulay naman doon, may hagdan. Kaso bakit ba mayroon doon roster? Ano ba yun? Kaya minsan, kailangan mo ng pace. Ano siguro? Hindi. Pinapatawa ko lang si ma'am. Pero, <clears throat> ako tayo punta doon. Incontinent is hindi mo ma-pigilan. Sino dito ng ganun? Sa bagay. Ibang sa bata pa, okay lang ako dyan. Pero pag, huwag kayong lalaki na, oh, gusto ko, gusto ko! Huwag ganun, mapapahama ka dyan. Fierce, ganun din nyo. Pag nagalit ka, talagang walang makakapigil sa'yo. Ano ka? Kaya mga anak, pag nakita kong ganyan, talagang binabanata ko. Kasi, pag tumuloy-tuloy sila sa ganun, ano mangyayari? Ay, kilala kami ganun, mga kristyano pa. Winawarning nga na, huwag mong umiwas ka na sa ganyan tao. Hindi nakinig, patay. Nasira ang buhay. Okay, despises of those that, that, that are good Pag sinabi, despise, look down Ibig sabihin, ayoko niyan, Bible, ayoko niyan Mabuti yung salita na niyo sa ayaw mo Tama ba yun? Isa yan sa mga sign Nandito tayo sa mga sign ha Sa selfishness at saka yung mga dapat natin iwasan Kasi yan ay kabaligtaran ng pagiging humble Ito yung mga mayabang eh, bakit sila ganyan? Interest breaker Ano eh, pakilang kung sinabi ko dati yun? Dati yun, may lang akong pakilang kung sinabi ko false accuser, hindi naman niya ginawa yun pero sabihin mong gano'n, basta incontinent, fierce, mayayabang to eh, these spices that, that are good, traitors gano'n din yun, mga uh, sisirain yung usapan diba, especially yung kakampi mo dapat ito yun, nangyayari yun sa church kunwari, diba, anong gagawin nyo sa church kunwari, dito, binagawa kayo na mabuti diba, mayroong ibang loko-loko lagi yung sinasabi sa inyo to eh Uh, ginawa sila na mabuti sa church Bandang huli, aalis sa church Sisira pa yung church, pati yung basto Pamilya na may gumagawa na Mga loko-loko Amen? Amen? Iwasan nyo naman yung ganun kayo Ngayon ako, kung talagang gusto nyo umalis Di ba kahit sa kumpanya, di ba? Pag aalis ka sa kumpanya, exit na lang Huwag ka nang dahil ba sila sabi dyan Di ba? Kung ayaw mo na, ayaw mo na Siguro ikaw magaling, di umalis ka na Ganun lang naman yun Pero may mga tridol Uh, <coughs> ginawa ka na mabuti Tapos gagawa mo na masama yung gumawa sa'yo na mabuti Tama ba yan? Ito yung uh, bigyan ko ng context ha? Yung iba naman pag sinabi yung try doll Kunwari yung mga nangyari sa atin dito Yung mga hapon Alam nyo ba yun? Mga bata Hindi nyo na alam kasi yun eh May mga hapon Siyempre mga Pilipino di ba Gera nga O siyempre yung kampihan Mga Pilipino Kampi sa Pilipino Yung hapon Siyempre nasakop na nga tayo 
So ang ginagawa ng mga Hapon, oh, sige, turo nyo dito yung mga ano ah, yung mga leader especially kasi pag napatay yung leader, tal ano na, bagsak na yung resistance, di ba? So yung mga tawag ng mga pili, mga Pilipino rin sila pero ah, uh, nagigit pa doon sila. So gagawin niyo ba 'yon? Kahit saan hindi pastor eh, paano kung babatayin din ako? Di patayin nila tayo. Ganun lang 'yan eh. Pero sa end times daw, dadami yan. Walang pakialam. Even, yung sa vaccination na lang yan eh. Yung COVID na yan. Alam nyo kung mga traitor din yung mga Pilipino, siguro tinuro na tayo dito. Ganun yan. Sabi nga, may nagbabagay. Ganun-ganun daw. Wala lang pakialam dun eh. Pero ganun ang gagawin niya. Sobrang takot mo sa virus. Ah, sila dun. Nagpupulong sila dun oh. Kahit wala mo kinalaman sa'yo yun. Tsaka kung mga virus sila, anong pakialam mo? Di ka magto magtago ka na lang dyan sa kung saan mong gusto magtago. Di ba? Pero darating to. Sino ba yung mga mga Kristiyano diyan? Ituturo ka na lang. Para kasi nga galit sa iyo nang traitor. So, mag-ingat tayo diyan. Pero sila wala silang pakialam doon kasi nga selfish. Ano ba? Ano, ano tayo? Heady, pag sinabi heady, matigas ang ulo. High-minded, mayabang din. Ibig sabihin, ang kala mo ikaw pinakamatalino lagi. Okay? Si Pastor, lagi may sinasabing gano'n. Ngayon, nakilala ko na rin kung sino yun. Kasi nga, ang malis din ang church eh. <laughs> Kaya sinabi ni Pastor, yung palang, palibasa ako, sino ba dito ang ano, masters of ganyan? Ako lang eh. Kaya pag nagsalita si Pastor, eh, medyo minsan, na, mali yung grammar, hindi na nakikinig ngayon. Tama ba yun? Sana si, sino mo yung professional sa inyo dito? Si Jamie, baka hindi mo na ako kilala pag gano'n ka na. <coughs> Sign niya ng mga hindi mabuti ang tao. Amen? Pwede ka naman maging matalino tapos sasabit ka pa rin sa pasto, di ba? Why not? Kasi may trabaho siya. Ikaw, kasi kung sa'yo yung sarili mong karir. So what? Di ba? Pag sinabi ng Diyos, gawin mo lang. Ganun lang. Hindi mo kailangan magyabang. Amen? Kasi nga, sabi dito, lovers of pleasures more than lover of God. Mahal mo. Sinong gusto dito ng masaya? Sinong gusto ng masarap? Lahat naman tayo. Pero... Mas mahalin mo ang Diyos. Amen? Amen. Psst, kanina mo si Bem Bem. Mahal, mahal, mahal mo ba ang Diyos o sarili mo? Ay, bata pa naman to. Pero yung, yung ano, makinig lang. Ha? Nag-aaral tayo salita ng Diyos, ha? Okay. So, ano ba yung kwento ko? Katulad nga niyan, yung sa mga ganun lang, sa young people. Kanunwari, si Ronel, na in love, magandang babae. Pero sabi ng, ng Bible, huwag kang papatol sa mga ma, hindi mananampalataya. Eh pwede mo nang dalin dito yan, share natin. Ayaw! Pastor, ayaw eh. Sino pipiliin mo? Huwag mo nang sagutin. Sabi ka sana, huwag mo nang sagutin eh. Kaya sabi niya, church daw. Anyway, <laughs> sino pipiliin mo? May mili ka, amen? Lalo kayo mga bata, amen? alam na namin, mat matanda na kami. Pero kahit kayo, kahit kami Namimili kami ano gagawin namin sa pera namin, sa time namin, kayo din ganoon, di ba? So kaya sabi dito, dadami daw, aliya, yung mga tao daw mas mahal nila yung daldal kaysa sa Diyos. Oh. Hindi maganda 'yon, di ba? Sino mamali mo dapat ang Diyos? At pag binahal mo naman ang Diyos, mamali ka rin ang Diyos, di ba? Mahal mo tayo lahat ng Diyos, pero hindi yan pantay-pantay kasi gusto ng Diyos yung naglilingkod din sa kanya, di ba? So, pero itong mga to, hindi na, mas mahal nila, sarili nila, at saka yung sarap, ah, masarap yung ano, ano man yan. Mas gusto ko to, wala akong pakailam sa Diyos. Dadami ng dadami, ha, kaya, lumayo na tayo. Ang gusto ko sabihin dito, yung mga, dapat natin iwasan, amen? So, ito yung importanting point, number three. So, again, ano yung mga characteristics ng mga maya, mga mapoma? Yun lang sabihin ko, kasi hindi nyo alam yung pump, tsaka yung vain glory, eh. Dadami yan sa end times Pangalawa, selfish Makasarili Ito yung gusto ko, di gusto Pinakadelikado Sabi dito May basa nga po, ready go Having a form of godliness But denying the power thereof From such Okay, dumunan tayo sa first part Sabi dyan May mga tao daw Na meron silang polma Okay, sabi nga ng mga pastor Mga amoy kristyano Bihis kristyano Gupit Kristiyano, salitang Kristiyano, lahat na kala mo, Kristiyano talaga, kala mo, matino, kala mo, godly. Pero meron palang ganun, kahit yung Paul maganon, hindi pala ganun. Nakita nyo ba? Tatagalogin ko ha. Meron silang Paul ma na maka-Diyos. 
But denying the power of the law, yung sa'yo pang binabaliwala mo actually. Katulad niya, katulad, ligtas ka, masaya ka ba dapat? Pinapalagan mo ba dapat yun? O dapat! <clears throat> pero kung mukha ka ng ligtas, pero hindi ka pala ligtas, dinideny mo yun. Pag sinabi dinideny, binabaliwala, wala naman yan eh. Saan ka pupunta ngayon? Saan din ngayon ha? Yung mga kristyano sa church, ikaw. Uh, minsan sa church, minsan hindi. Eh di ba dapat magalit ang Diyos sa iyo? Pag ganyan. Bahala siya. Tama ba yun? Dinideny mo siya. At ang pinakamagandang example ko lagi dito, kanina ako pinag-iisipan eh. Sino yung mga pinaka-prevalent sa ganito? Ibig sabihin, mga pinaka-obvious example lang ito. Mga Paul mang Kristiyano, Paul mang lingkod ng Diyos, tapos hindi pala. Sino yan? Mga Paul's teacher, di ba? Pagkatala natin last time, lahat sa Paul man, lahat ganun eh. Meron din silang baptism, may Bible din sila. Iniiba lang nila ibang bagay, pero ginagaya nila, pero dinideny nila. Kaya yung mga Paul's teacher, ganito yan, pansin ninyo, walang pakailamay sa doktrina man. Pakitang tao lang. Pero hindi nila iniisip, totoo nga ba ito tinuturo natin? Iba natin ayaw natin pag-usapan sa, ano na, usapang, ano lang, Bible. Hindi yan tatapat sa'yo kasi nga, alam nila, mali sila. Eh, bakit pa sila nagpa-Kristyano kung hindi sila mag-usap ng salita ng Diyos? Tama ba? Yung sabi dito, medyo may explain eh. Pero yung sabi, may polma, polma, polma lang pala. Puro polma. So, ibabalik natin siya mga young people. O baka pag Sunday, ang polma niya talagang godly-godly, especially mga babae. Ma isang suot Pag linggo lang Pag lunes hanggang sabado Ano na Mag-ingat kayo dyan Kaya kinukumpara natin sa mga full stage show. Ganyan yung mga yan Pag may kinabang lang sila Popol man ang Kristiyano Tapos pag malaya na ako Okay na siguro ako talagang mga pare diba? Magsa- Magsusuot yan ang abito bo- Banal na banal kunwari pag gabi na, ano na, inuma na. Iglesia, ganun din. Kaya sana na-appreciate yung mga pastor nyo. Amen? Kami, iwas kami lahat dyan. Kasi nga, hindi tama eh. Sabi dyan, from such turn away. Sabi niya, hindi mo kaya, gusto mong kaibigan yan. Hindi mo gusto yun. Hindi mo gugustuhin. Mga kunwa-kunwari, mga peke, puro polma. Kasi mahahawa ka dyan. Amen? Eh, basta, yung mga ano, hindi, hindi ko gusto yung kaibigan dyan, mga ano eh. Magbago ka. Gustuhin mo. Amen? Ganun lang yun. Kami sa tabaho, minsan may mga ayaw kami gawin, kaso tabaho yun eh. Gawin mo yun. Eh, ganun din sa, ano, basta hindi makakaano sa pananampalataya. Pero sa, sa church, ganun na. Yung personal ko, basta, mahilig talaga ako sa short-short eh. Hindi baguhin mo, sino mag adjust Ako? Ang Diyos ha? Ito mga ito, mga bata pa kasi ito Pero maganda nga, masanay na sila ng maayos Amen. Ang damit, ang salita Ito, naaawa rin ako dito sa mga ito Sino bang mga ano nito, magulang Diba? Kaya mapalad kayo, ito mga ito Mahala sinaampo na nga kayo nito mga... Na-appreciate nyo ba si na Brother James nyo? Yung mga Joan nyo, parang na kayong Ina... <laughs> Inampon doon. Si ano nga, gusto ko na ampunin si Jackie. Hindi. Pero, umiwas kayo sa mga loko-loko. Amen? Yung kunwa-kunwari lang. Nakong, delikado. Eh, ba't sila nagkunwari pa? Ba't din nila sila magpakatodo, mga demonyo sila? Naisip nyo ba yun? <laughs> ba't sila nagkukunwari? Gusto nila man loko. Demonyo yung mga yan. Again, sinasa- hindi ko sinasabing lahat ito ay ano ah. Black and white Ibig sabihin ko Minsan tayo mga Christian Minsan sumasideline din tayo Amen So wag Wag na Alisin mo na lang Alisin yan Kasi alam na Nasasabihan ko pala Pag kunwari ka Masakit nung pastor ah. Alisin mo na Amen Hindi yung sinabing Hindi ka tanggap eh <coughs> Mag move ka lang doon Papunta sa Totoong godliness Okay And then 6 to 8 Bilisan ko na lang ha ah. Yung sabi dito, for this, for of this sword, yung mga nabanggit natin kanina, yung mga kasalanan, sabi dito, for this sword are they which creep into houses. Yung mga kasalanan daw nito, ito yung mga gawain ng mga pag sinabing creep. Sinong gumagapang dito? Wala si Aiden eh. 
Pag sinabing creep, di ba ito yung parang mga magnanakaw, yung ayaw makita sila? Spiritually, ganito yung mga, kunwari, yung mga false teacher. Yung mga false teacher, kunwari yan, kristyano. Pag sinabing creep, inim sabihin. Magapang. Mga false teacher to, pero pag sininyo dito, ah, ito, kaya siya sabi sa mga babae. Sabi niya, and lead, and lead, captive, silly women. Ano yung silly? Silly. Ang loko-loko, di ba? Kung loko-loko ka, mabibigta mo yung kata ng loko-loko. Handaan niya yan. Laden with sins. Yan yung laden with sins. Yan yung mga kasalanan din. Ito yung mga malalande. Alam niyo yung mga malande? Taas yung kamay. Alam niyo yung malande? Alam niyo yung malande? Hindi ikaw. Yung alam mo yung sabihin nun. Alam mo yun? Ikaw, lady. Alam mo yun? Malande? Hindi mo alam? Ikaw, Lian. Alam mo yun, di ba? Eh na mahirap sa atin kasi mga magulang ayaw magsabi ng ano. Kaya ako lahat yung sinasabi ko eh. At alam nyo yung masama, mabuti. Ito, masama pala ito, mabuti. Ito, malalang dito. Sabi nito, led away with diverse lust. May, ma, ano to, malalaswa. Sa panahon natin, ang madalas example dito sa amin, TikTok eh. Okay, hindi masama lahat sa TikTok, pero mga karamihan, oo, oh, yun ang, dyan nakilala yan eh. So, <coughs> Itong mga false teacher daw, yun ang ginagawa nila. Kaya, kaya dito sa church natin, yung gusto ko sabihin dito, huwag kayo masyado mayiging close sa, yan katulad niya, kahit nung wala may mga mag-boyfriend dito eh. Hindi nyo kailangan maging close, hindi pa kayo kasal, amen? Ganon din naman sa mga hindi nyo ka, itong mga babaeng, inayaka pa ko nito eh. Okay lang kasi mga maliit pa eh. Pero huwag mong nasalayan ganon ha. Baka ako nalang sina din, inayakapin ako, naku ha. Huwag ganun, ha? Kaya si Chet, hindi naman kayo ganun, eh. Amen? Pero iwasan nyo yun. Kahit sino pa yan, amen? Kahit si Lolo pa yan. Huwag ganun, kasi masama yun. <coughs> so, pero itong mga false teacher, okay sa kanila yun. Eh, mga pare, alam nyo na yun. Ayun ko nakuwento sa inyo. Iba din yung iba dyan, pero iba, baliktad. Ever learning. Tapusin natin to. Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Kasi sabing never ever able to come to the knowledge of the truth. Simple lang yon. Hindi sila na toto. Hindi nila itinda yung toto. E kasi sabi lang ever learning. Ano yung sabi nyo? Sabi nyo aral lang aral. Hindi na toto to. Sino gusto ng ganon? Sino ang gasawa na mag-aral? Na bata. Alam nyo ba kung toto ka yun na toto to? Mamahalin yun. Alam nyo ba yun? Uy, module na naman. Bago ako matututunan ngayon. Yun ang tunay na natututo kasi positive yan eh. Pag may natutunan ka ngayon bago na naman, ay ganun pala yung mga mitochondria, kung ano man yan. Ganun pala yung galing. Galing ng Diyos. Ginawa niya tayo, di ba? Pero itong mga to, magtuturo-turo, di pala naitindihan yung tuturo. Gusto nyo lang ganun? Ba't naman basta nila gagawin yung kasi ibang motibo nila? I mean, again, sa mga preacher, may motibo yan. Madalas, pera. At saka, kasikatan. Yan sabi ko na sa inyo, para ako din, watch nyo ako. Pag si pastor, mayabang na, yung ayaman na masyado. Wardingan nyo rin ako. I mean, hindi na mangyayari sa ano yun. Okay? Pwede sa mga to, hindi nila naitindihan, pero sinasabi nila marunong sila. So, mga ano yan, Andito pa rin tayo sa mga uh, Point number 3 Fake Vanity Vain Ganyan yan Mga <coughs> Mga mayabang Okay? Pansinin nyo Again, yung mga Quran, Mayamang ka Poporma ka ba dyan Didisplay mo ba lahat ng kayamanan mo? Kung matalino ka mayamang ka Tinatago nga nila yan eh Makikita mo dyan Kala mo Bibili na ng suka eh Si Mang Sino man yan Si Mang Joe Kung nangari Pero mayamang pala yun Ganun yung matalino Ganun din yung mga babae. Kung maganda kayo, so sige, maganda kayo. Pag yaya, papakita mo bang ano yan para masabihan ka lang maganda ka? Alam mo nga, maganda ka eh. Ibig sabihin, precious ka. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta. Ano ka, yung tayo dito? Yung lalaki dapat mag-ahabol sa'yo, di ba? Gusto niya, ikaw yung mag-asawa niya, hindi iba kasi matindi ka eh. Hindi mo na papakita kung ano-ano yan. Amen? Hindi ka cheap. Ibig sabihin, valuable ka. So, ganun tayo dapat. So, ulitin ko ha Number one Marami sa end times yan Mga mayabang, selfish Fake 
Mga peke At last Yun yung sabi ko nga dito Yan ay mga signs ng mga false prophet Tsaka mga reprobate As in, yun sinabi dito Now as Janice and Jambres withstood Moses So do, do this resist the truth Men of corrupt minds Reprobate concerning that faith Ano siya reprobate? Mga rejected Ibig sabihin nga Aliyah! Ayoko na sa'yo kahit kailan Gusto mo ba yun ganun? Siyempre hindi diba? Pero may mga taong re-reject Bem bem Maraming re-reject kayo Iba sa'yo re-reject ko na Pag talagang hindi kayo natututo Pastor gusto ko sa church Hindi ka pwede Ba't ganun? Kasi hindi ka natututo eh Ang ingay mo eh Diba? May ginanong ba tayo dito? Wala ka pang alam Pag dumating ka sa point na ganyan Re-reject ka namin Kasi ang Diyos nga Nag-re-reject eh Ngayon, bihira pa naman, especially sa mga bata. Pero, nangyayari ito. Amen? Mga bata, pansinin niyan. May mga tao ngayon, kahit ito usapin mo, sasyara mo ng salita ng Diyos. Ayaw niya. Hindi niya maintindihan. Ayaw niya. Kasi reprobate na eh. Kasi yun yun, mga naguturo mga foster. Kung na, yung pare, ganyan. Sa palagay mo, pag may pare yan, tapos sasyara ko ng salita ng Diyos, papayag yan. Malabo. So, gusto ko sabihin dito, again, hindi, hindi lahat siya reprobate. Pero, yung mga reprobate daw, madalas ganyan. Mayabang, hindi natututo, aral lang aral, hindi natututo. Paano nangyari yun? Kasi nga, hindi na pumapasok eh. Kasi mga peke, kayabangan, ganun, magkakasama yan. Amen? So, hindi natin matapos. Hindi, tapusin na natin to. So, natapos natin yung mga dapat natin iwasan. Okay? Yung mga mayabang So, pang, uh, pangalawa ngayon Ano ngayon yung mga karakteristis ng mga true godliness? Yung kabaligtaran, yung totoo Ito yung dapat nating habulin Ito yung dapat nating gawin Na dapat ganun tayo Baligtarin nyo lang yung kanina, yun na yun Pero may mga sinabi dito Verse 10 sabi dito So, sinasa, again, ang, ang nagkasalita dito si Paul Ang Diyos uh, sa pamagitan ng, ni Paul Kinakausap niya si Timothy O sabi niya, ako siyempre tunay na lingkod ako ng Diyos, si Paul Itong mga to, in-expose niya, di ba? Yung mga loko-loko Ngayon, para maintindihan ni Timothy Okay, mas, mas, hindi nang pasto si Paul Pero, preacher Paul Okay, hindi yan ang gagawin ko Anong gagawin ko ngayon? Kasi sabi ni Paul sa kanya Sabi niya, but thou was fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith Long suffering, charity, patience, persecution, afflictions Which came unto me at Antioch So, si Timothy, alam niya, kilala niya si Paul So, anong dapat niyang gawin? Ano yung dapat nating hanapin? So, number one, maging totoo ka. At sabi niya dito, open for scrutiny. Kasi alam niyo ba yung mga pari? Lagi siya sabi siya, bakit yung pari hindi yan tamang lingkod ng Diyos? Anong ginagawa niya? Nakakatago lang lagi sa kumbento, di ba? Ang dami kunwari mga follower. Pero hindi natin kilala si father. Kung sino man yun, kahit sabihin mong father yun. Iba, ganun. Si father ganyan, kilala mo ba? Pinag-usap. Hindi mo kilala yun. Si Basto, ulitin mo, pag naka-short ako, nakikita nyo ako, di ba? Iba nga doon, aga kanina niya ano eh. Kilala nyo yung Basto kasi open for scrutiny. Ibig sabihin, hindi, walang tinatago dito. Di ba? Yung mga parang hindi mo na kailam yung paggabi, sanasa na sila. Eh si Basto, alam mo, dito lang. Kasi dito nagkatabaho, hindi lang ako pwedeng taguan. Si Mises, matataguan ko ba? Yung mga anak ko. Eh sila, libre sila, single yung mga yun eh. Pwede magloko yun dito, gimmick dito, ladies stay sa probinsya, mayroon na naman doon. Tindihan nyo ba yan? Yung mga totoong lingkod ng Diyos na godly, sabi dito, open ka for school. Sabi dito, fully known, kilala nila. Kilala ni Timothy si Paul. Anong gagawin niya ngayon? Hindi eh, kung anong ginawa ni Paul. Ganon kasimple. Ganyan ang mga tunay. Amen? Number two, Isa sa mga nasabi ni Paul dito, dahil siya ay totoo, katulad siya ng Panginoong Isus, totoo siya, therefore, kinagagalit na siya ng mga kaaway ng Diyos. Ano mangyari sa kanya? Persecuted. Pansinin niya, yung mga tunay na lingkod Diyos, lagi yan, lagi. Kaya ang sabi dito sa 12, Yea, and all that will live godly in Christ, Jesus shall suffer persecution. Gayun din kayo. Pag wala man lang nagagalit sa inyo, kasi hindi kayo nag hindi kayo nag-soul winning, hindi lumalabas sa bibig niyo yung Bible, kung ano yung gusto nila, yung hindi nang gusto mo. Hindi ka talaga ma-persecute, hindi ka kakalabanin, hindi ka aasarin. Pero kung godly ka, aasarin ka niyan. Amen? At yung pang-asar na minsan talagang ang hirap tiisin kasi nga, 
ginawa kita ng mabuti tapos ganyan gagawin mo sa akin ganun ang mga tunay amen so huwag kayong mabibilib sa mga taong wala man lang galit sa kanila okay hindi pwede yun may magagalit may magagalit sa'yo okay kayo lingkod ng Diyos amen number 3 ito yung gusto ko rin sabihin sa mga young people verse 14 sabi dito but kung ngayon yung basa ready go but So, yan ito po. Yung pangatlong bagay, una, totoo. Ito yung mga karakteristis na mga hindi mayabang. Yung mga tunay. So, una, hindi ka nagyayabang kasi ina-expose mo pati yung misa yung kahinaan mo. Diba? Pinapakita mo. Alam nyo naman ako. Kilala nyo ako. Hindi ako masyadong magaling magsalita. Diba? Pero kilala nyo ako. Yun ang totoo. Pangalawa, pinipersecute. Hinahayaan lang ito yung mga ginagawa ng pastor minsan. Ha? Kaya iba, yung mga medyo ano na, mayabang na rin. Ang gagawin nila, hindi nila expose yung mga kalaban. Anong gagawin nila? Palibasa ito. Alam nyo ba yung sinabi ni Pacquiao ngayon? Dahil uh, politiko na si Pacquiao, di ba? Noong una, sabi niya, nung mainit pa siya dati, sabi niya, mga bakla, mas mas mahahol pa yung sa hayop eh. Totoo naman yun. Yun yung sinabi niya na pinalo ko siya dati. At baka may sasabihin itong mga ngayon, puro politiko na lang eh. Ngayon, sinasabi niya, okay lang yan. Ano, parang si Pope Francis din. Ano sabi ni Pope? Sabi niya, Who am I to judge? Eh, lahat tayo dapat mag-judge ng tama. Amen? Kaya ng mga politiko, iwasan nyo yan. So, kaya number 14, sabi dyan, but continue daw. Yung mga pastor na ayaw nila may magagalit sa kanila, yung alam nilang hindi pa po lang, hindi nila sabihin niya sa Facebook. Ayan, ako hindi ako nag-Facebook eh. Kaya yung pala, tinatago niya yung aral natin. Yung mga aral ng mga baptist, ng kristyano, nasa Bible, di yung tinatago. Amen? Hanggat maaari nga, mapakalat yan sa maraming tao para matuto sila. Eh kaso may magagalit din, pastor. Eh di ba sila magalit? Amen? Ba sila ma magalit sila sa tama? Hindi magalit sila. Kanina problema yon Problema nila yon Kaya itong mga pastor na medyo takot, anong gagawin nila? Hindi nila sabihin, ano mo posisyon yung pastor sa Calvinist? Naku, marami akong kilalang Calvinist, ha. Kaibigan ko pa. Ano niya natin pag-usapan yan? Mga pre-trib. Kahit mo maling-mali yung pre-trib, sabihin, ano natin pag-usapan yan? Ano tayo dito, magkakapatid? <coughs> Ayaw nila ma-persecute, pero pang-apa, pang-atlo, sabi ito, magpatuloy kayo. Amen? Patuloy niyo ko na, nag-soul winning kayo ngayon, eh, di... Eh, si Mame yan. Pag-pay natin, di ba? Nagsusundo siya. Salamat yun. Eh, nakalmot ng Texas. Ano naman yan? Ayoko na magsundo. Bahala lang kayo dito, ha? Sa bagay kayo, makakapunta naman kayo dito, di ba? Pero minsan, ang iniisip nga sa inyo ni Mamaya, minsan itong mga to, hindi pa stable. Ibig sabihin, hindi pa kailangan pang gisingin, kailangan pang suyuin. Well, attend ka naman ng church. May mga ganong tao, di ba? Yung iba, ang aga pa. Uy, ano yung nagawa mo dito? Church na po, di ba? <laughs> Yun ang gusto talaga, salita ng Diyos, amen? amen. Tapos magte-text pa yun, pasto na yung sabihin ng ganyan. Yun ang gusto ang gusto ko. Pag tinatanong ako kasi, pag nagtanong kayo, ibig sabihin, prinasis nyo na yun, di ba, sa utak nyo. Tapos magtatanong kayo ngayon, eksakto yung babato ko sa iyo sagot, amen? amen. Eh, ibig sabihin, dito na, di ba nakikinig eh. Kaya number three, continuing. Yung mga tunay, hindi puro forma, hindi formang Bible, Eh, pag Sunday yan, ganyan Pinabasa mo ba yan? Yung tanong Pag-usapan natin yan Amen? Hindi forma Nagpapatuloy kahit Especially pag upasa ulit ng Bible Hindi yan mapaporma kasi di ba pwede ilagay yan dito eh Ngayon sa Facebook naman Ganun pa post-post naman di ba? Copy and paste Kaya minsan tatanungin mo rin Yun ang totoo Hindi ka pikon pag tinanong ka Kasi kung nabasa mo talaga, inintindi mo yan. Dapat. Amen? Amen? So, dapat magpatuloy ka. Patuloy. Patuloy ng church. Patuloy ng soul winning. Patuloy ng maayos ang BS. Ano ba? Patuloy. Yun ang hindi forma. Yun ang kabalik pa ng forma. Ang forma, pag meron lang. Bagong t-shirt ko ngayon. Magisimba ako. Parang, ah, bago t-shirt. Ba't di ka nag-shirt? Wala akong bago eh. Anong inalaman nun? <coughs> so, wag ganun ha. Okay, magpatuloy. Yun lang yun. 
Especially sabi dito, kilala mo kung sino nagturo sa'yo, hindi basta-basta si Paul. Amen. Amen. Si Pastor Ace, basta-basta lang ba si Pastor Ace? Hindi rin. <laughs> ang maganda sa amin kasi, ito naman ang Bible, eh, di ba? Hindi naman tayo special na special. Pero sinusubukan natin magtapat sa Diyos. Amen. Nagtatapat tayo sa Diyos para yung mga papakainin natin dito talagang magiging aral. Amen. Sa Bible. Kaya pahalaga natin magpatuloy tayo hindi yung eh ako na mag-church kasi pare-pareho sila sabi ni pastor eh sigurado ka tanungin kita diyan baka hindi mo iba pare-pareho ba pare sila sabi ko dito yung iba oo pero yung iba yung pag-explain din sa di ba hindi din naman eh, di ba hindi lang ako nakapagano dito eh nakapag-props but anyway magpatuloy kayo men yung mga puro forma sa umpisa lang yan magaling pero yung mga totoo magpapatuloy yan hanggang mamatay. Ganun tayo. Hindi yung sa umpisa lang magaling. Last, hindi yung pinaka-importante actually. Ito yung pinaka-sikat dito sa chapter na to. Ano yung mga talagang tunay? Yung mga hindi mayabang. Sabi dito, alam nyo na to, di ba? Si Timothy, bata pa siya. Puro Bible, Bible, Bible. Sabi dito, profitable yan. Ibig sabihin, hindi, huwag niyong pagsawaan. Amen? At correction, masakit minsan yung pinatunutuwid ka, di ba? At sabi niya, that the mind of God may be perfect. So, ibig sabihin, ang gusto ko lang sabihin dito, huli is, ano yung mga dapat na pursue? Yung true godliness, hindi puro forma. Alam niyo yung makikita niyo sa kanila? Instructed sila sa word of God. Yung mga tao hindi instructed, ibig sabihin, hindi naikinig, o hindi talaga natuluan, mayabang yan. Isa sa, kahit mga pastor nga, eh, sabi nga sa inyo, kaya na talaga na off ako dito kay Abante. <laughs> Ay sinabi niya, okay, mga millionaires club, dito kayo, may special place kayo dito. Bagsak. Ay sinabi niya, hindi yung Diyos na nagtayo nito, yung leader ang magaling dito, yung pastor. Tapos nagpauso pa siya ng ano-anong, ngayon, yabang pa rin hanggang ngayon. Kung pumunta sa amin yun, yabang nun eh. I mean, natutunan din ako, pero ngayon, ayaw ko na sa kanya. Amen? So, special yung pastor. Si pastor ba mayabang? Sino mga pag-sabi mayabang ako dito? <laughs> natakot din na, natakot. Pero, iniiwasan ko yan. Amen? Ganun, para ganun din kayo. Pag mayroon ako, hindi ko pagyayabang. Amen? Kasi yun ang sign, ng karakteristik ng godly, hindi puro forma. Pag sinabi mong soul winning, hindi once a year. Minsan, hindi na popular. Minsan, sige pa rin. Amen? So, kaya yan. So, iwasan natin maging yung pump na yan, yung kayabangan na yan. At yung mga, eh, Pastor, ibig sabihin mo, hindi na ako sa Facebook. Mag-post ka yung mga Bible verse. Warning. Amen? Mga warning sa iba. Pastor, sayang yung ganda lalaki ko. Paano yan? Hindi ko ipopost. Apply mo, may pakailam sila dyan. Pinabola ka rin ngayon. Ang ganda mo naman. Pinabola ka lang noon. Maganda ka talaga, pahalagahan mo. Gamitin mo sa gawain. Yan, sumama ka soul winning. Para pag andun kami, do soul winning ka. Sino kaya? Kasa, ay, ang ganda naman. Sige, makikinig ako. Oo. Oh, nakakatulong pa kayo. Ano pa? Mag-invite. Ang ganda lalaki mo. Ganda mabae mo. sa mo gagamitin yan? Facebook, ganyan-ganyan. Mag-i-invite tayo. Yan, katulad, salamat kay Ibad. Yan, gusto kay Ibad eh. Kaya hindi na nakapalagi yung tatay na yan eh. Inambush namin eh. Hindi <laughs> eh, kami kumatok eh. Doon na kami nang galing sa likod eh. Ha! Siya na ka doon yung pastor eh. Di sige. <laughs> so, nakaka-relate ba? Yung mayabang dito. Pansin niyo galit ako sa mayabang. Sana kayo din, pero okay mayabang. Pwede ba yun? O, pwede yun. Humble ka lang. Pag may natutunan ka, huwag masyadong... Ganito yan. Pero minsan, kailangan mag-instruct. Hintayin mo yung pagkakataon, especially kung napastol ka na. Eh, todo na yan. Hindi mayabang na magturo. Amen? Amen. Kailangan yun eh. Pero kayo ngayon, pag-pray lang kayo. Yan si Bad, kahapon. Nakatuwa kayo Bad eh, siyempre. Alam nyo naman. Kahapon. Anyway, 
Eh, lama po. So, ulit nga ang message natin, conclusion, let us avoid the pomp and vain glory of the enemies of God. Alam ba ng Diyos siya, ba't mo gagayain? At ang gusto natin gawin are... Ay, mali ako dito. Anyway, let us serve the Lord with all humility. Actually, yun yung pinaka-message natin. Maging humble ka, huwag ka mayabang. Ha? Magaling ka talaga. Ang Diyos nakakalam niyan. So, gawitin natin sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Amen. Okay, let's pray, Lord. Maraming salamat sa mensahe ngayon, Panginoon. At least mga bata, Lord, masunay sila, masanay po sila. Hindi sila mayabang, hindi sila mapoma. Ang poma pala, Panginoon, maganda pag regulated, kung sakto lang, presentable lang, okay po yun. Pero pag sumosobra na kami, minsan may idea kami na gusto namin kami makapansin. May sarili kami place, Panginoon. Minsan, may abang kami. So, patawarin niyo po, Lord, kami. Hindi namin gayahin yung mga kalaban yun na na-expose namin ngayong umaga, Panginoon. Kailangan po malag- maluwala.